सो स्टूडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोट टॉक अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सो अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं जिसमें से कुछ नेचुरल अकरिंग है और कुछ मैन मेड है यानी सिंथेटिक है ये जो टॉपिक है वो पूरा मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर है सो so, इस वीडियो को आप अभी से लास्ट तक पूरा देखेगा तभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा अगर आप स्किप करेंगे कहीं भी तो आपको समझ नहीं आएगा देन आप मुझे बोलेंगे कमेंट्स में कि आपने ऐसा क्यों बताया सो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखे करिए मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मेटल्स मेलेबल भी होते हैं एंड डक्टाइल भी होते हैं मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं आयरन एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम एटसेट्रा सो मेटल जो है वो पॉजिटिव आय फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके एक्सेप्ट हाइड्रोजन इसी वजह से मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स कहा जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव आय फॉर्म करते हैं सो so, जो मेटल है वो दुनिया में हर जगह और हर काम में यूज होता है जैसे बसेस में कार्स में ट्रेन शिप्स एरोप्लेन इन सब चीजों में मेटल का यूज होता है धरती की क्रस्ट में सबसे ज्यादा अमाउंट पाई जाना मेटल है एल्यूमिनियम अब बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं वो मेलेबल भी नहीं होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं नॉन मेटल्स शाइनी भी नहीं होते जबकि मेटल्स शाइनी होते हैं सो नॉन मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो नेगेटिव आय फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आय बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल्स आर स्मॉल इन नंबर एज कम्पेयर टू मेटल्स बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ इन फैक्ट लाइफ वुडन बी पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल्स ऑन द अर्थ फॉर एग्जाम्पल कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल्स बिकॉज ऑल द लाइफ ऑन दिस अर्थ इज बेस्ड ऑन कार्बन कंपाउंड दिस इज बिकॉज द कार्बन कंपाउंड लाइक प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सो इसका मीनिंग ये है नॉन मेटल्स का नंबर मेटल्स की तुलना में काफी कम है लेकिन ये हमारे डेली लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनफैक्ट इनके बगैर दुनिया में लाइफ ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है क्योंकि कार्बन कंपाउंड जैसे कि प्रोटीन फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन एंजाइम्स ये सब कार्बन की फॉर्म में होते हैं क्योंकि कार्बन कंपाउंड लाइक प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट ये सब जरूरी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक और नॉन मेटल जो काफी इक्वली इंपॉर्टेंट है कार्बन से भी ज्यादा वो है ऑक्सीजन क्योंकि इसके बगैर तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है द मोस्ट अबेंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन वो नॉन मेटल है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है अर्थ की क्रस्ट पे नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल सो जो पहला प्रॉपर्टी है वो है मेलेबल जैसे वो पहले बताया था जो मेटल्स है वो मेलेबल होते हैं यानी कि हम मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वही दूसरी ओर अगर मैं किसी वुड पे प्रेशर लगाऊं उसको शीट में कन्वर्ट करने के लिए वो शीट में कन्वर्ट नहीं होगा इसलिए नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होते अब हम मेटल्स की इस प्रॉपर्टी का प्रयोग थिन शीट्स बनाने में करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम शीट जिसे हम खाना पैक करने में यूज करते हैं जो मेटल्स की दूसरी प्रॉपर्टी है वो है डक्टाइल अब मेटल्स डक्टाइल होते हैं जिसकी वजह से हम मेटल्स को पतले तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे की इलेक्ट्रिक वायर्स एंड गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल अब गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है क्योंकि हम सिर्फ एक ग्राम गोल्ड से दो किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं एंड कॉपर एंड एल्यूमिनियम ये दोनों भी अच्छे डक्टाइल मेटल्स हैं नाउ थर्ड प्रॉपर्टी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के द कंडक्शन ऑफ हीट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी मेटल्स में से हीट का कंडक्शन होना इसे हम थर्मल कंडक्टिविटी भी कहते हैं सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इट हैज हाइएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर एंड एल्यूमिनियम और ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर मेटल में से सबसे अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है फिफ्थ प्रॉपर्टी मेटल्स आर लस्चरस आई मीन टू से डेट मेटल्स आर शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड आपने देखा ही होगा जो मेटल्स होते हैं वो जनरली शाइन करते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं वुड प्लास्टिक एटसेट्रा वो डल होते हैं वो शाइन नहीं करते लेकिन मेटल्स जो होते हैं वो शाइन करते हैं और उन्हें हम पॉलिश भी कर सकते हैं लेकिन मेटल्स अपनी शाइन खो देते हैं अगर हमने लॉन्ग टाइम तक वाटर एंड एयर में एक्सपोज करें जिसकी वजह से मेटल्स के सर्फेस पे रस्ट आ जाता है 
सिक्स प्रॉपर्टी मेटल्स आर जनरली हार्ड मेटल्स बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम जो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं एंड हार्डनेस वेराइज फ्रॉम मेटल टू मेटल और सभी मेटल्स की जो हार्डनेस है वो वेराई करती है यानी कि हर मेटल की हार्डनेस अलग अलग होती है एंड मेटल्स लाइक आयरन कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर वेरी हार्ड सेवन प्रॉपर्टी मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग बाई सेंग डेट मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग आई मीन डेट दे कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट स्नैपिंग मेटल्स बहुत ही ताकतवर होते हैं मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वजन को झेल सकते हैं बिना टूटे अगर मैं किसी लकड़ी पे बहुत ज्यादा वजन डालू तो वो वो टूट जाएगी लेकिन जो मेटल होता है वो उसे सहेगा वो टूटेगा नहीं क्योंकि मेटल बहुत ही हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है मेटल्स जनरली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ही होता है क्योंकि मेटल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है एक्सेप्ट मरकरी जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है नाइन्थ प्रॉपर्टी मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस होता है इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी आयरन के पीस को 1535 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच हैव लो डेंसिटी मोस्टली मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है फॉर एग्जाम्पल आयरन की डेंसिटी सेवन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है जो काफी ज्यादा है जबकि सोडियम एंड पोटेशियम की काफी कम डेंसिटी होती है सोडियम की डेंसिटी होती है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मेटल्स आर सोनोरस नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की पूरी अपोजिट होती हैं। नॉन मेटल्स ना ही मेलेबल होते हैं ना ही डेक्टाइल होते हैं ना ही हम नॉन मेटल को शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना ही वायर्स में ऐसा करेंगे तो वो टूट जाएंगे वो नहीं हो सकते क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं ज्यादा फोर्स लगाने पे वो टूट जाते हैं नॉन मेटल्स ना ही हीट कंडक्ट करते हैं ना ही इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल्स आर नॉट लशरस दे आर नॉट शाइनी दे आर डल नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड विच इज एक्सट्रीमली हार्ड जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली काफी सॉफ्ट होते हैं प्लास्टिक वुड नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग दे आर इजिली ब्रोकन नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर नॉन मेटल्स रूम के टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड या गैस भी हो सकते हैं नॉन मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज नॉन मेटल्स आर लाइट सब्टेंस नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो काफी कम होती है और उनका जो वजन होता है मोस्टली वो भी बहुत हल्का होता है जैसे कि प्लास्टिक एंड वुड नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते हैं यानी कि अगर हम उन्हें किसी चीज से मारे तो वो ज्यादा तेज आवाज नहीं करते हैं अगर मैं वुडन ब्लॉक को किसी से टकराऊं तो उसमें से इतनी आवाज नहीं निकलेगी जितना एक स्टील के ब्लॉक से आएगी नॉन मेटल्स काफी रंगों में उपलब्ध होते हैं 